بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام افضال ارشد اور آج آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ میرے پاس ہیں ادھر آلو تو آلوؤں کو دیکھ کے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا یہ فرائز کی ریسپی ہے اور آج جو ہے مک ڈونلڈز کے ایف سی اسٹائل جو فرینچ فرائز ہوتی ہیں وہ بنائیں گے اور بہت ہی آسان لیکن یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک ریسیپی سے زیادہ ایک سائنٹیفک پروسیجر ہے جو ان فرائز کو بنانے میں یوز ہوتا ہے ہمارے سامنے جب ہم آلو یوز کرتے ہیں تو دو سے تین چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ ہم نے آلو کی آکسیڈیشن کو روکنا ہے آکسیڈیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ جب یہ آلو ہے اس کو میں پیل کر کے اس کو چھیلنے کے بعد اگر فریش ایئر میں رکھ دوں گا تو یہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گا یہی پروسیجر ہوتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں فرائز بناتے ہیں تو یہ بلیک نہ ہو پہلا تو چیلنج یہ ہے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ سوگی نہ ہو کرسپی ہو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے پہلے آکسیڈیشن کو روکیں گے پھر بلینچنگ کریں گے پھر اس کی فلیش فرائنگ ہوگی پھر اس کی اینڈ پہ جا کے فرائنگ ہوگی جس کے بعد ہمیں ہماری ریڈی پروڈکٹ ملے گی تو یہ لانگ پروسیجر ہے لیکن ایزی بھی ہے گھر کے اندر ایزیلی اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ان کو لے کے آنا ہے فرینچ فرائز کی شیپ میں تو اس کے لیے جو ہے اس طرح کی کمرشلی یہ جو اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے یہ پوٹیٹو کٹر ہے یہ دیکھیں ادھر اس کے بلیڈ ہیں اور یہ جو ہے اوپر سے اس کا ہینڈل ہے جسے ہم کریں گے تو پوٹیٹوز کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ میرے پاس جو پوٹیٹو ہے یہ کوئی خاص قسم نہیں ہے یہ جو نیا آلو ہمیں نمکین آلو مارکیٹ کے اندر ملتا ہے یہ وہ پوٹیٹو ہے لیکن فرائز کے لیے جو آلو یوز ہوتا ہے وہ رسٹ پوٹیٹو ہوتا ہے وہ اس سے ہلکا وائٹ ہوتا ہے یہ ہلکا آپ کو یلوش نظر آ رہا ہوگا تو وہ وائٹ ہوگا لیکن یہ بھی پرفیکٹ کام کرے گا اس کے لیے مطلب ہمیں آلو وہ چاہیے جو کہ بہت زیادہ سویٹ نہ ہو سالٹی ہو سویٹ نہ ہو اس کے اندر اسٹارچ نہ ہو تو اس کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آلو لے کے بلیڈ کے اوپر رکھ لیں سینٹر میں اور اس کو پش کریں گے تو یہ بڑا زبردست قسم کا ہمارے پاس فرینچ فرائز آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ سائز ہے فرائی کا اس سے بریک بلیڈ بھی مل جائے گا آپ کو مطلب وہ اس کی موٹائی کم ہوگی تھوڑی سی باریک فرائز بنے گی لیکن یہ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں چل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ان فرائز کو ڈائریکٹلی پانی میں ڈراپ کریں گے ادھر تو یہ سارے آلو اسی طرح ہم جو ہے فرائز کی فارم میں لے آئیں گے تو اب جو ہے آلو ہمارے کٹ گئے ہیں ادھر یہ دیکھیں بڑی پیاری فرینچ فرائز بن گئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو چھوٹے آلو ہیں نا یہ جب واش کرنے کے بعد یہ ہم نے الگ کر دینے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے جو زیادہ جو بالکل چھوٹی فرائز ہیں یہاں تک یہ جو ہے یہ چلے گی لیکن جو زیادہ بالکل چھوٹی ہیں نا وہ سائڈس پہ آتی ہیں جیسے یہ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل یہ بلیک ہو جائے گی اس کو اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ الگ کر دیں گے ہم پہلے جو ہے ان کو ایٹ لیسٹ پانچ سے چھ دفعہ ہم نے اچھی طرح ادھر جو ہے اس کو مکس کر کے ہم نے پانی ان کا نکال دینا ہے اگر آپ قریب سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ پہلے ہی کلاؤڈی ہو چکا ہے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے تو تب تک انہیں واش کرنا ہے جب تک یہ واٹر جو ہے بالکل کلیئر نہ ہو جائے ہوتا کیا ہے کہ آلو کے اندر ہوتا ہے اسٹارچ جب ہم واش کرتے ہیں تو وہ اسٹارچ جو ہے وہ نکلتا ہے تو پورا ہم نے نکال دینا ہے اسٹارچ کو جتنا نکال سکتے ہیں پانچ سے چھ دفعہ واش کریں گے پانی بالکل کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح کلاؤڈی نہیں ہوگا تو اب دیکھیں اس کو واش کر دیا اور دیکھیں پانی بالکل کلیئر ہے یہ پانی ہے ہمیں فرائز بالکل زبردست نظر آ رہی ہیں کلاؤڈی نہیں ہے بالکل اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کرنا ہے بوائل ہوتا کیا ہے کہ فرائز جو ہے نا یہ ڈبل کوک ہوتی ہیں جب کرسپی بنانے کے لیے ان کو کیا جاتا ہے پہلا جو پروسیجر ہے اسے کہتے ہیں بلینچنگ بلینچنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ویجیٹیبل ہے ادھر ہمارے پاس فار ایگزامپل پوٹیٹوز ہیں ان کو سکسٹی پرسینٹ تک کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسی ٹائم ٹھنڈا کر دینا ہے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس رک جائے اس چیز کو کہتے ہیں بلینچنگ تو بلینچنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو صرف ایک منٹ کے لیے فلیش فرائنگ کریں گے کس لیے کہ اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے یہ فرائز کی یہ جو ہے بالکل کرسپی ہو جائے اور اندر سے تو یہ سکسٹی پرسینٹ کوک ہو چکی ہوگی بلینچنگ کے اندر باہر سے کوک ہونے کی بجائے چیز اندر سے کوک ہوتی ہے تو وہ کرنے کے بعد ایک منٹ کی فلیش فرائنگ کے بعد جو ہمارے پاس پروڈکٹ آئے گی وہ سوگی فرائز ہوں گی مطلب آپ پکڑیں گے تو وہ اس طرح یہ دیکھیں یہ فرم ہے وہ کیا ہوگی وہ
तो मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए पहले तो इनको हम ड्राई भी करेंगे इस पूरे प्रोसीजर में वो हर चीज़ मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताता जाऊँगा तो जब हम इसको एक दफ़ा एक मिनट फ्राई करने के बाद फ्रीज़ करेंगे उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा तो जब हम फ्राई करेंगे तो क्रिस्टल्स डायरेक्टली स्टीम बन के निकल जाएंगी और हमारे पास एक क्रिस्पी फ्राइज आ जाएंगी तो जब हम फ्रीज़ करेंगे तो आप इसको दो माह तीन माह के लिए रख सकते हैं फ्रिज के अंदर बिल्कुल फ्रीज़ कंडीशन में जब आप चाहिए हों जब आपको निकालें फ्राई करें और इनको सर्व करें ज़बरदस्त अब जो है इनको करना है बॉयल तो ये जो है ये पॉट है जिसके अंदर हमने बॉयल करना है सबसे पहले इसके अंदर जो है हम फ्राइज़ डालेंगे हमारी जो हैं ये फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अवॉइड करें कि ये जो छोटी हैं या बिल्कुल बारीक हैं उनको आप ना डालें तो जो अच्छी अच्छी शेप के अंदर फ्राइज़ हैं उनको यूज़ करें तो फ्राइज़ हमने इसके अंदर निकाल ली हैं सारी और अब जो है इसी पॉट में से जो पानी है वो ले लें अब देखिए मैंने जो बारीक फ्राइज़ हैं उनको नहीं डाला वो साइड पर कर दी हैं तो इसके अंदर से जो है पानी इतना डाल लें कि जिसके अंदर बिल्कुल डिप हो जाए हमारी फ्राइज ये देखें इतना ये जो है इसके अंदर पानी आ गया अब इसके अंदर दो चीज़ें हमने ऐड करनी है एक तो है विनेगर विनेगर आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन ये मेरे पास एक के जी पोटैटोज़ हैं पानी उनके अंदर देख लें इतना पानी है कि अच्छी तरह डिप हो जाए और इसके अंदर तीन टेबल स्पून तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून आपने विनेगर ऐड करना है बस ज़्यादा नहीं ये विनेगर चला गया क्योंकि अगर हम ज़्यादा विनेगर ऐड कर देंगे तो वो इस आलू का टेस्ट चेंज कर देगा हमें वो चीज़ नहीं चाहिए ये विनेगर हमने इसलिए ऐड किया है इसके अंदर कि जब हम बॉईल करेंगे ना तो आलू बॉईल करने के बाद स्टिकी होता है थोड़ा सा ना वो मुशी हो जाता है इस साइड से जो उसकी साइड्स हैं वहाँ से तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए तो विनेगर जो है उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा इसके अंदर और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो जाएगी सॉल्ट सॉल्ट जो है इसके अंदर एक के के अंदर तकरीबन आप एक चम्मच डाल दें वन टेबल स्पून और वो इनफ होगा इसके अंदर इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसको जो है बॉईल करते हैं तो मेरे पास जो इधर है वो हाई प्रेशर स्टोव है आप घर के अंदर नॉर्मल पे भी बना सकते हैं क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो बड़े बर्तन होते हैं तो मैं डेमॉन्सट्रेशन के लिए छोटा यूज़ किया है तो इसलिए जो है ये इस पर फिट नहीं आ रहा लेकिन ठीक है काम करेगा तो इसको जो है आ, फ्लेम आपने हाई रखना है क्योंकि इसमें कोई इस तरह का चक्कर नहीं है कि मीडियम फ्लेम पर रख के इतने टेम्परेचर पर बॉयल करना नहीं जब पानी बॉयल को आ जाएगा तो मैं कंडीशन बताऊंगा आपको आलू की कि इस कंडीशन में होना चाहिए आपको पता चल जाएगा ये 60 परसेंट कुक डाइस्टाइन तो इधर देखिए पानी को जो जोश आ रहा है ये पहला जोश है अभी गर्म हुआ है तो अगर मैं आपको फ्रेंच फ्राई की कंडीशन दिखाऊं तो इसको निकालें और इधर ले आएँ अगर इधर आप जूम करके देखें तो इसके लिए जो बड़ी आसान से ट्रिक है तो मैच स्टिक ले लें और जो ये इस तरह और इसको जो है हमने क्या करना है इसके अंदर पुश करना है ये देखें अब मैं ज़ोर लगा रहा हूँ लेकिन अंदर नहीं जा रही बहुत हार्डली जो है ये अंदर गई है हम ये इतना होना चाहिए कि अंदर जाए लेकिन थोड़ी आपको फोर्स लगानी पड़े लेकिन थोड़ी इतना आलू हमें चाहिए तो इसको इसके अंदर डालें अब ये पानी के अंदर है तो सबसे पहला काम जो करना है कि इसको उसी वक्त ड्रेन कर देना है और ड्रेन करते ही इसको मेरे पास ये ठंडा पानी है ठंडे पानी का बाथ देना है इसे तो मैं इसको ड्रेन करके इसके अंदर डालता हूँ अभी तो ये देखें इसका पानी तो ड्रेन कर दिया हमने अब जो है इन पोटैटोज़ को हम डायरेक्टली ठंडे पानी का बाथ देंगे इधर ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो इधर ही रुक जाए जिधर हम चाह रहे हैं सिक्सटी परसेंट पर अगर ये ज़्यादा कुक होंगे तो बिल्कुल ये इनकी जैलिसी बन जाएगी और मुशी हो जाएंगे और हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो रिक्वायर्ड है तो इसको आप हल्का सा हलाएँ पानी अब ये गर्म हो गया आलू की वजह से तो एक दो दफ़ा वाटर इसका चेंज करें पानी चेंज करें और इसको जो है ठंडे पानी का बात दें अब फ्राइज़ हमारी बॉयल हो गई है और ये देखें इसको वाटर बात दिया मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्ट हो के सॉगी हो जाएगी ये देखें ये बेंड हो रही है आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर लचक देखें अब अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कुक कर देंगे तो ये फ्राइज़ सारी टूट जाएंगी और हमें वो चीज़ कतन नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए ये देखें बिल्कुल सॉगी और इसी कंडीशन में हमें इतनी कुक चाहिए अब आपने क्या करना है कि इधर आप टिशू की शीट्स ले लें या कोई कपड़ा बिछा लें हम जो है नॉर्मली जब बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि चारपाई के ऊपर अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा डाल के ये आलू जो हैं इनको ऊपर डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह ड्राई करना होता है तो मैं क्या करूँगा इधर से निकालते ही इनको इस शीट के ऊपर फैला दूँगा पाँच से दस मिनट लगेंगे और ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल इसी तरह जो है एक एक आप इस तरह बिल्कुल अलग अलग करके सारी फ्राइज़ जो हैं इधर डाल लें और उसके बाद इनको ड्राई करना है पूरा अच्छी तरह 
तो ये इसके अंदर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो हमें एंड पे हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट देंगी कि हमने जो है फ्राइज़ सॉगी चाहिए या क्रिस्पी चाहिए तो वो ये सारा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो इन बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ्राइज़ आपको एट द एंड मिलेगी जो आप मैकडोनल्ड्स या के में खाते हैं बहुत कम लोगों को इस प्रोसीजर का पता है जो चीज़ टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं जो लोग वो तो ये चीज़ कर सकते हैं मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर जिनको नहीं पता वो एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं हासिल कर सकते तो मैं आपको हर एक डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरह जो है हमें अच्छी फ्राइज़ मिलेंगी तो ये सारे जो फ्राइज़ हैं हमारी मैंने उनको शीट के ऊपर डाल दी है अगर आप इंस्टेंटली इसको सुखाना चाहते हैं तो आप एक और टिशू ले लें शीट को ही ले लें कपड़ा ले लें कुछ भी ले लें टॉवल ले लें तो इसको जो है आप इस तरह जो है इसका मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब कर लें सारा तो हमने मॉइस्चर नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको अभी करना है सिर्फ़ एक मिनट के लिए फ्लैश फ्राई करना है इसको अब देखें ये मेरे पास कढ़ाई है इसको मैं जो है फ्रायर में भी कर सकते हैं कंट्रोल टेम्परेचर है लेकिन बहुत सारे लोगों ने घर के अंदर बनानी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको मैनुअली किस तरह आप कर सकते हैं टेम्परेचर हमने लेके जाना वन ट्वेंटी तक वन ट्वेंटी से वन थर्टी इससे ज़्यादा ना हो उसी पे जो है हम इसको फ्राई करेंगे तो ये एक से दो मिनट लगेंगे टेम्परेचर पहुँच जाएगा फिफ्टी टू पर तो टेम्परेचर अगर वन ट्वेंटी पर पहुँच भी जाए तो हमने मीडियम कर देना आप मीडियम पर रखें अपना जो ऑयल है तीन से चार मिनट यानी कि चेक कर लें कि हॉट हो गया पाँच सात मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको जो है उसके बाद उसको फ्राई कर सकते हैं तो ये देखें ये इन्हें आइस पात देने के बाद ठंडे पानी से गुजारने के बाद इनको ड्राई कर लिया बिल्कुल बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है अब इनको फ्राई करना है टेम्परेचर हमारा तकरीबन पहुंच गया रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे 107। ये दो एक मिनट तकरीबन और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन जो है टेम्परेचर हमारा पहुँच चुका है तो मैं इसे एक मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करूँगा और इसमें एक चीज़ याद रखें कि अगर आपके पास ऑयल कम है तो आपने बैचेस के अंदर करना है एकदम से ज़्यादा फ्राइज़ डालेंगे तो ऑयल जो है टेम्परेचर ऑयल का बिल्कुल नीचे गिर जाएगा और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा सारी जो फ्राइज़ हैं वो ऑयली और सॉगी हो जाएंगी तो मैं इधर से जितने मैंने इसके अंदर फ्राइज़ डालने हैं वो मैं इधर अंदर डाल लेता हूँ ये देखें इतने फ्राइज़ तकरीबन एक बार में डालेंगे क्योंकि ऑयल हमारे पास ठीक है और ये इधर इसको ड्रॉप कर देंगे अंदर सिर्फ एक से डेढ़ मिनट के लिए करेंगे ज़्यादा नहीं करना ये जो है अभी आपको जब ये एक मिनट इसे गुजरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो हैं स्किन के ऊपर बबल्स ये देखें बहुत ही प्यारे किस्म के जो हैं आलूओं की स्किन पे बबल्स आ रहे हैं तो ये मतलब है इसका कि हमारी जो स्किन है हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं वो इसके अंदर जो है थोड़ी सी समझ लें कि हार्ड हो जाएगी क्रिस्पी हो जाएगी और आलू के अंदर थोड़ी सी जान आ जाएगी जो बॉयलिंग की वजह से ये नरम हो गया था अभी जो है एक मिनट हो गया तो आलू की आप कंडीशन देखें तो ये कंडीशन है उसकी बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं अगर आप गौर से देखें और करीब से तो स्किन के ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं तो ये जब आ जाएं तो समझ लें कि हमारा आलू जो है वो आ, सही हमने इसको प्रोसेस कर लिया है तो अभी जो है इसको निकाल देते हैं इधर से ऑयल ड्रेन करना है इसका बिल्कुल अच्छी तरह क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है इसको अब इसके बाद आप फ्राइज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं तो अब आपने क्या करना है ये एक फ्राइंग हो गई है हमारी पहली इसके बाद जो है फ्राइज़ रेडी है इसको इसी कंडीशन में जैसे मैंने ट्रे के ऊपर इस तरह लगाया बिल्कुल किसी बड़ी ट्रे लें कोई बड़ी ट्रे उसके अंदर इसी तरह इसका जो ऑयल है उसको हल्का फुल्का ड्रेन करने के बाद आप क्या करें कि इसको फ्रीज़ कर लें यह देखें जी फ्राइज़ को मैंने फ्रीज़ किया था ज़्यादा टाइम नहीं दे सका लेकिन बिल्कुल ठंडी और फ्रीज़ है बिल्कुल फ्रेम हो चुकी है हार्ड और हो सके तो इनको इसको बिल्कुल जो है आप एक रात पूरी फ्रीज़ करें और बिल्कुल सख्त कर लें जिस तरह एक चीज़ जम के सख्त हो जाती है उस तरह अब जो है इसको फ्राई करते हैं टेम्परेचर 160 पे सेट है और फ्राइज़ जो है बैचेस के अंदर इसको फ्राई करेंगे ये देखें इस तरह फ्राइज़ जो है आप ड्रॉप कर दें चार से पाँच मिनट इसे लगेंगे और बहुत बेहतरीन किस्म की हमारी फ्राइज़ जो है वो फ्राई हो जाएगी तो फ्राइज़ को जो है अंदर डाल दिया इसके अंदर साइंस ये है फ्रीज़ करने के अंदर के अंदर इसका जो भी मॉइस्चर है उसको हमने क्रिस्टलाइज फॉर्म में ले आना तो जब हम ऑयल के अंदर डालते हैं तो उसी टाइम क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो वेपोरेट हो के स्टीम की सूरत में जैसे ये स्टीम निकल रही है इधर तो ये देखें ये स्टीम निकल रही है ये वही वेपर्स हैं जो क्रिस्टल्स बने हुए थे ये अब स्टीम की सूरत में बाहर आ रहे हैं 
तो ये जब फ्राई हो जाएगी तो पर हमें बड़ी क्रिस्पी किस्म की फ्राइज़ जो हैं वो ऐट द रिज़ल्ट हमें मिलेगी तो अब देखें इधर कलर फ्राइज़ का बहुत ही बेहतरीन किस्म का अगर मैं तोड़ के दिखाऊं ये कितनी क्रिस्पी है तो ये देखें ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी फ्राइज तैयार हो रही है तो ये देखें फ्राइज़ हमारी आ गई है इसको इधर ही सॉल्ट के साथ सीज़न करें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रंची फ्राइज़ अगर ये देखें इसको मैं तोड़ता हूँ ये देखें और इसको अगर बिल्कुल क्रंची आवाज़ आती है ये देखें और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये फ्राइज़ बनती है लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा मसला वो ये है कि इसका सर्विंग टाइम है सिर्फ दस मिनट इसको सीज़न करें और उसी टाइम सर्व करें तो इसका जो है मज़ा आएगा अदरवाइज़ ये क्योंकि वो हर फ्राइज़ जो भी हैं मैकडोनल्ड्स वगैरह की हैं जो भी फ्राइज़ हैं वो सौगी हो जाती हैं और इसका जो ख़ास ख्याल आपने रखना है वो ये है कि जब इसको बॉयल कर रहे हैं आपने तो 60 परसेंट से ज़्यादा कुक नहीं होने देना इतना कुक हो जैसे मैंने मैच मैचस्टिक से आपको बताया कि हार्डली मैच अंदर जाए उस कंडीशन में इसको निकाल लें यानी कि बॉयल भी अगर हो तो उसके अंदर जान होनी चाहिए वो ऐसा टूटती ना फिरे अगर टूटेगी तो फ्राइज़ सारी ख़राब हो जाएंगी आप क्या करें उसको इतना बॉयल करें आधा तकरीबन 50 परसेंट के उसको तोड़ने के लिए भी थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़े तो उस कंडीशन में जो है आगे प्रोसीजर करें उसको फ्राई करें और उसके बाद जो है उसको फ्रीज़ कर लें बिल्कुल फ्रीज़ करके तीन चार माह इसको स्टोर कर सकते हैं आप और ईज़िली जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करके जो है सर्व कर सकते हैं और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है इसको घर के अंदर इजीली बनाया जा सकता है तो इन आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहेंगी तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़